砂を噛む坂口安吾五十近い年になって初めて子ができるというのは戸惑うものであるできるべくしてできたというのと感じが違ってありうべからざることが起こったような気持ちの方が強いものだ大層照れくさいお子さんは近頃なぞと人に言われるとそれだけで照れたりしてしまうそんなわけで自分を子供に何と呼ばせるかということでは苦労した「お父さん」というのは照れくさくていけない子供に「お父さん」なぞと呼ばれると生きてる限りぞっとしなければならないような気持ちで子供の生まれたては気がめいって困ったものであった日本では多分外国でもそうらしいが子ができると女房までにわかに亭主をお父さんと呼び替えるような習いがあるからいろいろ思い合わせて薄気味悪くなるばかりであった結局パパママというのを採用することにしたがこれはよその国の言葉だから全然実感がなくてよい陰にこもったところがない子供や女房にパパと呼ばれてもひと事のようにサラサラしていて直接肌に触られるようないやらしさがなくてよかったけれども何分五十にもなって生まれて初めて使い始めた言葉であるから使う方でも全然実感が湧かないのである父がパパで母がママだというのは英語の本を読むときには間違う心配がないものだがさて当人が日常実用するとなるとそうはいかないもので自分のことをママと言ってしまったり女房をパパと言ってしまったりで混乱してしまう一度その混乱が始まるとそれが意識に絡むからますます混乱が激しくなる五十の手習いは遅すぎるということをしみじみ味わった次第である親父がこの状態であるから近頃子供のやつがパパとママに混乱を起こしてしまったやつも自信がなくなってしまって私をママと呼んで様子を見たりパパと呼んですぐママと言い直してみたりのあげく近頃では私と女房のどちらに話しかけるにもパパママと二つ続けて言うようになった私も女房もパパママであるなるほどこれならどちらか当たっているから心配ないやつめもこれならという自信ありげな顔であるそういう子供の顔を見ると情けないことになったなと思うよその国の言葉をうかつに日常用に採用すべきではないらしいもっともこれは私だけで女房は間違いを起こさないから年のせいかと考えているできないつもりの子供ができた戸惑いであろう一生続くものと覚悟はしているが砂を噛むような味である